مرحبا بكم شلونكم شو اخباركم بين فتره واخرى يصير طفره نوعيه في مجال انفورميشن في مجال تكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي فبالتالي انت لازم تواكب لازم تشوف احدث التقنيات واعتمد على قاعده اساسيه always ask لا تعتمد على معلوماتك لان معلوماتك هي opinion هي مو static يعني الحياة مو static fact يعني الشيء اللي ممكن يكون static او كامن او ما متحرك اليوم هو باكر راح يكون بمستجدات وتحديثات جديدة فلانه احنا في واقع اجتماعي عندنا احتكاك قليل مع اللغة فأي مستشعرات لغوية احنا لازم يكون عندنا detectors حتى نشوفها نقدر نستقطبها ونخليها الفائدة وبما انه اللغة عفوا التكنولوجي هي assistive tool فبالتالي ممكن نجيرها في هذا الجانب فعندنا واحد من أجمل التطبيقات اللي ممكن تساعدك في مجال المحادثة بحيث تحكي 24 ساعة تتحدث مع هذا الشخص بطريقة مستدامة لمدة ساعة لمدة 30 يوم مدة 60 يوم مدة 90 يوم مدة نصف سنة ستة أشهر راح تلقي نفسك في جو من الحديث مع شخص هو ذكاء اصطناعي طبعا راح يساعدك في انضاج الحديث مالتك في وقت محدد احنا نركز في انتاج الحديث ضمن تايم فريم معين ولانه تايم فريم كلش مهم حتى ينطيك بريشر حتى تتحدث بطريقه افضل فتشات جي بي تي واحد من هذه طبعا التطبيقات ليش انصح به؟ لانه كلش انتراكتف خاصه يعني النسخه المجانيه مو النسخه البيد تكون افضل طبعا تقدر تستثمرها ايضا هذه النسخة نقدر نطب لها على جوجل اب او يعني الاب ستور او جوجل بلاي المتجر الخاص بجوجل فنفتح التطبيق راح يطلع لنا التطبيق بهذه الشكل اللي انت تشوفه امامك في الشاشة بعد ما ينفتح التطبيق احنا هو نقدر نكتب يعني نقدر هواي نكتب شغلات لكن انا افضل نتحدث عندك زر السماعة انت شنو تركز عليه؟ تركز عليه بالمحادثة بحيث يصير استدامة حديث بينك وبينه حتى ينطيك تقييم وأيضا تتحدث معه بطريقة مستدامة لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى تطور المخارج الصوتية مالتك ينطيك فيدباك مثل ما راح نشوف حاليا على جرامر ينطيك فيدباك على برونسيشن ينطيك فيدباك على فوكابلري أوكي؟ فراح أتحدث معه حتى أخلي المساعد الشخصي مالتي وبنفس الوقت المدرس مالتي الخاص باللغه. هذا تنصبه وتتدرب عليه بطريقه مستدامه. ورا ما تتدرب عليه بطريقه مستدامه راح تشوف انه انت راح يصير عندك نضوج قدره رد اسرع، راح تشوف انه بعض الكلمات ممكن انت تحسها يعني جديده عليك تاخذ بها ملاحظات وتستمر على هذه الاليه افضل من انه انت تقعد تحفظ مفردات وما تستخدمها، يعني على مدى طويل. هاي النقطة مهمة جدا. خليني نبدي. Hey Chat GPT, how are you? Hey, I'm just a bunch of code, so no feelings here. Okay. What can I help you with today? Um, I want you to be my English teacher and um, maintain a daily conversation with me. Uh, I want you to ask me 10 questions and uh, based on each response that I have, you give me grammar, um, pronunciation, and also word uh, or vocabulary in general feedback. Can you do that? Absolutely. Let's get started. What's your favorite hobby and why do you enjoy it? My favorite hobby is actually biking. I love biking because uh, I've been persistent on uh, maintaining this hobby since my childhood. And I have really good memories of uh, uh, the hobby of biking in addition to reading books because I am a PhD uh, researcher and I'm a content creator. So I need to always be on uh, in touch with language and touch with uh, uh, the athletic side of bodybuilding. These two aspects will maintain my physique and also will help me um, nourish my uh, knowledge in the field of my work. That's awesome. Biking is a fantastic way to stay active. Your dedication since childhood is commendable. 
In terms of feedback, your response was clear. Just a small note, you mentioned maintain the hobby of biking. You can simplify it to keep up with biking. Keep it up. What's your preferred type of books to read? Well, I usually read nonfiction books because I feel that they are more relevant to reality and uh, to my field of work as a translator, as an English translator. I uh, just want to also um, check with you, how much do you evaluate me out of 100% in terms of the fluency or accuracy of, of or word choices? Reading nonfiction is a great choice, especially for someone in your field. As for your evaluation, it's a bit tricky to give a percentage just based on a couple of responses. So far, your fluency and accuracy are good. Keep it up. Anything specific you'd like to focus on in our conversation? I'd rather you give me a little bit of uh, constructive criticism of the kind of word choice that I have and also maintain some uh, debatable questions because they will help me with uh, uh, the kind of uh, speech that I have with uh, regular people that I come across in my field of work um, that uh, is a little bit challenging because I deal with um, uh, different levels of, uh, you know, backgrounds and expertise in, in my field with people who come from all walks of life. Absolutely, I can tailor our conversation accordingly. Re regarding your work choice, you're doing well. Just a minor tweak. Instead of the kind of speech that I have, you could say the type of conversations I have. Now, let's dive into a debatable question. What's your take on the impact of technology on language, especially considering your role as an English translator? Well, I am a big fan and supporter of technology as an assistive tool because it's going to drastically change our perception of language and it will broaden our perception of the reality that language is not only restricted to grammar or a specific vocabulary that are common in um, certain places. And I think from my point of view as a translator, that technology can be a very good and assistive tool in this regard. Glad you found it interesting. So what's your perspective on how technology influences language, particularly in the realm of translation and communication? Well, considering the fact that technology is an assistive tool in language uh, training and language teaching and translation, from my standpoint, I really think it is an amazing tool that will speed up the process of translation and also bridging the gap of uh, any uh, cultural gaps or misunderstanding you know, among nations. By the way, how much do you evaluate me out of 100% so far in terms of language? Your viewpoint on technology's role in language is insightful. Now, about your language usage, you're doing well. Your sentences are clear and you express your ideas effectively. I'd say around 90%. Keep it up. What challenges, if any, do you face in bridging cultural gaps during translation? The main challenging, um, you know, aspects uh, of a translator uh, fall in the category of the cultural aspects and customs and traditions that are not translatable among different, you know, languages. You know, there is a dichotomy between English and uh, other languages. Just a small adjustment. You could say fall into the category instead of fall in the category. Nice job. How do you usually navigate these untranslatable cultural elements? مثل ما شفتوا شوف التكنولوجي هي بها limitations ممكن ما راح ترتقي لأنه تكون مثل الإنسان في الإجابة لأنه ماكو حركة جسدية ماكو عاطفة بصورة عامة لكن هذه التكنولوجي اللي أنت دا تشوفها حاليا ممكن تستثمرها في أوقات ما يكون بها ترافيك كلش عالي على هذا التطبيق خاصة أوقات الصباحية أو الأوقات المسائية بعد ساعة 12 بالنسبة اللي يحبون يسهرون يجرب يسوي بي تحديث لأن أكو فد ترافيك كلش قوي في فترات معينة من اليوم ممكن الإجابة ما راح تكون كلش كلير لكن استثمر هذا ولو لخمسة دقائق يوميا لمدة مستدامة راح تلاحظ أنه النطق عندك ابتداء من الفيدباك اللي يقدم لك إياها تشات جي بي تي راح يساعدك جدا في مجال 
تطوير محادثتك في اللغة الإنجليزية ربي يحفظكم